हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस की तो इससे पहले हमने वेगनर की हाइपोथेसिस पढ़ी हुई है ऑलरेडी पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर तो उनका ये मानना था कि जैसे जैसे रियल पर कैपिटल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो गवर्नमेंट का रोल है यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता है ठीक है और इनकम से ज़्यादा बढ़ता है तो उनका ये मानना था कि जो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही स्मूथ होता है स्मूथ का मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ता रहता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है लेकिन जो पिकॉक वाइसमैन थे उनका ये मानना था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इतना स्मूथ नहीं है बल्कि स्टेप बाई स्टेप बढ़ता है तो मैं आपको इस पूरी की पूरी थ्योरी के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करता है तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये थ्योरी है पिकॉक वाइसमैन हाइपोथिस ये एक स्टडी की गई थी इंग्लैंड के डाटा थे जो कि ईयर था नाइनटीन एटीन से लेकर नाइनटीन तक तो इसमें दो लोग थे पिकॉक एंड जैस वाइसमैन ठीक है तो इन्होंने अपनी जो जो ये स्टडी है उसको एक आर्टिकल में लिखा था उस आर्टिकल का नाम था द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो उसमें उन्होंने बताया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो किसकी वजह से बढ़ता है वो बढ़ता है जैसे वॉर या कोई मान नेचुरल क्लाइमेटी आ गई यानी कि जो अनरेस्ट होते हैं सोशल अनरेस्ट इकोनॉमिकल अनरेस्ट इनकी वजह से सडनली जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर मैं से मान लीजिए एक देश के सामने युद्ध हो गया जैसे मान लीजिए इंडिया में अभी कोरोना चल रहा है ठीक है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है तो उसकी वजह से मान लीजिए क्या हो रहा है कि सडनली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ठीक है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ रहा है जो कि गवर्नमेंट नॉर्मली नहीं खर्च करती जब गवर्नमेंट पैसा सडनली खर्च करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना चाहेगी थ्रू दू टैक्सेशन तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी जो टैक्स अमाउंट है जैसे मान लीजिए दस परसेंट का टैक्स अमाउंट चल रहा है तो उसको सडनली बढ़ाकर बारह परसेंट या पंद्रह परसेंट कर देगी या जो उन पर बीस परसेंट है उनका टैक्स अमाउंट बढ़ाकर पच्चीस परसेंट कर देगी जिनका तीस परसेंट है उनको टैक्स अमाउंट बढ़ाकर मान लीजिए चालीस परसेंट कर देगी ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा खर्चे हैं लोग भी समझेंगे भाई मुसीबत आई है दिक्कत आई है तो गवर्नमेंट की मजबूरी है टैक्स के रेट बढ़ाने की इसके अलावा मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी का रेट है उसको भी गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो इन सब का इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो टैक्सेशन है मान लीजिए गवर्नमेंट तीन साल या चार साल के लिए बढ़ाती है तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो उसे टॉलरेट करना सीख जाएंगे तो इसी को उन्होंने कहा डिसप्लेसमेंट इफेक्ट तो डिसप्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने तीन इफेक्ट अपनी हाइपोथेसिस में तीन इफेक्ट की बात की डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट तो बेसिकली जो वजह है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की वो वजह है सोशल अनरेस्ट या आप इसको ये भी कह सकते हो कि कोई भी इस तरीके का जो डिस्टर्बेंस होता है इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होता है या सोशल डिस्टर्बेंस होता है या नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता है तो इस तरीके के जो डिस्टर्बेंस हैं वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करते हैं तो इसकी तीन एक्टिविटी उन्होंने बताई सबसे पहला जैसे कि हमने आप तो डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही सोशल डिस्टरबेंस आया गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट उन एक्सपेंडिचर को क्रॉप अप करने के लिए पूरा करने के लिए टैक्स अमाउंट को बढ़ा देती है तो एकदम से एक स्टेप आया जो भी डिस्टर्बेंस हुआ टैक्स रेट बढ़ा और टैक्स रेट बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो एक नए टैक्स रेट को देते हैं अब धीरे धीरे मान लीजिए टैक्स जो डिस्टरबेंस है वो खत्म हो गया इकोनॉमिक कंडीशन नॉर्मल आ गई लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो टैक्स हायर टैक्स रेट को देने के लिए यानी कि हायर टैक्स रेट जो है उसको टॉलरेट करने के आदि हो गए अब उनको पता है कि भाई वो हायर टैक्स रेट पे कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट को कम नहीं करती या कम करती भी है तो पुराने लेवल पे लेके नहीं आती मान लीजिए अगर पहले टैक्स अमाउंट दस परसेंट है और फिर गवर्नमेंट ने पंद्रह परसेंट कर दिया तो दोबारा से वो दस परसेंट लेके नहीं आएगी बल्कि ग्यारह बारह परसेंट तेरह परसेंट चौदह परसेंट ही रखेगी तो धीरे धीरे जब कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती है तो इकोनॉमिक कंडीशन जब जब पब्लिक रेवेन्यू स्टेबलाइज हो जाता है तो एक नए धक्के की जरूरत होती है या नए डिस्टर्बेंस की जरूरत होती है जो टैक्स रेट को दोबारा से बढ़ा देगा यानी कि हर बार जब डिस्टर्बेंस आएगा तो टैक्स रेट बढ़ेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और ये प्रोसेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है ठीक है चलिए मान लीजिए ये नहीं भी आता सपोज करिए जो एक बार डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आने के बाद दोबारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं भी आता तभी भी जो इंस्पेक्शन इफेक्ट है वो काम करेगा इंस्पेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है
तो गवर्नमेंट पे मैं प्रेशर बनाऊंगा इंस्पेक्शन करूंगा कि भाई क्या गवर्नमेंट एक्चुअल में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से इतने सारा इकोनॉमी को नुकसान हुआ है तो दोबारा ये प्रॉब्लम अगर आए तो क्या हम इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि वो पहले से ही वेंटिलेटर तैयार रखे या पहले से ही वैक्सीनेशन ढूंढ के रखे मान लीजिए दोबारा से अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट चाहे खूब सारा पैसा फंड खर्च करे लेकिन मेडिसिन सर्च करे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गवर्नमेंट से ये इंस्पेक्शन इफेक्ट है यानी कि हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ध्यान दे जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट पहले उसने निगलेक्ट कर दिया था यानी कि यानी कि पर्पज के रूप में बहुत सारे वेंटिलेटर रखे ताकि वो इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सके और टेस्टिंग किट्स बहुत सारी पहले से तैयार करके रखी तो क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन अब आने वाले समय में मान लीजिए यही चीज़ दोबारा आती है या इस तरीके की कोई और चीज़ दोबारा आती है तो हम पहले से तैयार हों ये जो पूरा का पूरा ये इंस्पेक्शन इफेक्ट है तो इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब है कि लोग जागरूक हो जाएंगे कि भाई चलो हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आपको हमारे प्रति ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हमें देनी चाहिए इसको हम बोलेंगे इंस्पेक्शन इफेक्ट इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंसल्ट्रेशन इफेक्ट देखिए कंसल्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि जब इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है झटके आ रहे हैं झटके आने के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो देखिए दो गौर, तीन गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया में भी एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ठीक है एक होती है लजिस्ट्रेट गवर्नमेंट जिसमें एम या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और एक लोकल गवर्नमेंट होती है जिसे आप नगर निगम बोलते हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत तेजी से बढ़ता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी तो यहां पर कंसल्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली खर्चा जो है उसका धीरे धीरे बढ़ेगा यानी कि इट रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री तो इसका मतलब जो पॉलिटिकल सेटअप है वो जो चेंज होगा उससे है तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो पिकॉक वाइस में हाइपोथीसिस जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिंग के ट्रेंड को बताती है ठीक है जैसे हालांकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो वागनर वागनर्स हाइपोथीसिस है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो स्मूथली होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अगर कोई नेचुरल कॉजेज होते हैं किसी तरीके का किसी तरीके का वॉर होता है तो इसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ेगा स्टेप बाई स्टेप बढ़ता रहेगा यानी कि एक बार वार हुआ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा फिर दोबारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वॉर होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी का बढ़ता रहेगा इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी अवेयरनेस आएगी अबाउट द सिविल राइट्स ठीक है ड्यूटी के प्रति हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति हमारी अवेयरनेस होगी तो इन सब के थ्रू भी पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज होगा तो बच्चों ये है पूरा का पूरा जो हाइपोथिस है जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस की मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू